matcherna. Vi ska titta på ett mynt som kastas fem gånger. Vad är sannolikheten att vi får krona minst en gång? Eh, Okej. Okay. Nu skulle man kunna tänka sig att göra upp ett någon slags träddiagram eller lista alla möjliga utfall. Eh, det är inte så smart. Vi ska strax se varför. Om vi kör krona åt vänster och klave åt höger. Så vi första myntet med sannolikheten en halv på varje. Andra myntet, om det blev krona i första så kan ju andra bli krona eller klave med en halv på varje. Och om det blev klave i första så kan ju nästa bli krona eller klave. Sannolikheten för varje är fortfarande en halv. Oj! Jösses, det var bara två mynt. Vi ska kasta myntet fem gånger. Det här trädet kommer att bli jättestort. Så det här var ingen bra strategi. Men, nu ska vi använda oss av komplementhändelsen. Att få krona minst en gång. Det är att få krona en, två, tre, fyra eller fem gånger. Komplementhändelsen är att inte få någon krona. Så, komplementhändelsen till minst en krona är ingen krona. Okej, okay. och nu ska vi se då. Det är ingen krona. Vad är det? Jo, det är sannolikheten för att det blir klave första, andra, tredje, fjärde och femte gången. Sannolikheten för klave är en halv och den bryr sig inte om vad som hände gången innan. Så de här fem kasten är oberoende händelser och då kan vi multiplicera deras sannolikheter rakt om. En halv gånger en halv gånger en halv gånger. En halv gånger en halv, det vill säga en halv upphöjt till fem. Om vi vill skriva det så, det blir väl en trettiondel del, tror jag. 2, 4, 8, 16, 32. Ja, det blir det. Så P minst en krona är alltså lika med 1 minus är ingen krona. Eller hur? Summan av de två skulle vara ett. För att någon av de här två måste alltid hända. Och det finns inga tredje varianter. Antingen får vi minst en eller också får vi ingen. Så vi får alltså ett minus sannolikheten för ingen krona som har en trettiondel del. Och det där är ju 32 32 delar, så det blir då 31 32 delar i bråkform. Och då har vi helt plötsligt fått en ganska lätt uträkning genom att använda komplementhändelsen. Tack för att ni kollade. Hej då!